Que se foda, que se foda, começando nosso décimo primeiro programa, é isso, né? É isso aí. Bom, e eu acho que hoje chegou a hora de falar de um dos, dos discos tidos como, como talvez um dos mais importantes, né, cara, para a discografia do Kiss, que é o famoso Destroyer. Bom, sou o Felipe Godoy. Eu sou o Daniel Yasbeck. E nós somos juntos, a dupla. Nós somos o que se foda. Eu sou o que se é foda, você é o que se foda. Eu sou o Pico, tá eu sou o Bota. Aqui. Então, prosseguindo. Nós vamos falar hoje sobre... Destroyer. Que... Um dos discos mais importantes da discografia do Kiss. Então, e vê se você concorda comigo numa coisa. Não tem condição de existir um fã do Kiss que vai falar que não gosta desse disco. Porque se o cara não gosta desse disco, ele não gosta do Kiss. Concordo. Mas, por outro lado, é. É, vamos começar já colocando linha na, na fogueira. Vamos lá. Agora todo mundo saiba que The Destroyer é um excelente disco e tudo mais, é, que, sabe, é, sobreviveu ao teste do tempo, é, não soa é, 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 antiquado quando, quando ouvido tantos anos depois, mas você acha que de alguma forma, ou você não acha que de alguma forma ele seja talvez superestimado? Claro, né? E ainda tem aquela coisa, né, Godoy? A gente enjoa desses classicões, assim, a gente enjoa mais, a gente começa a pegar pesado porque eles viram unanimidade, aí você acaba dando aquele... Tipo, vamos, vamos ver direitinho se é tão bom assim mesmo. Quando ninguém liga, a gente tende a defender, né? Tipo o Asylum, ninguém liga pra aquela merda. Aí a gente, nossa, é bom pra caralho, você tem que convencer os outros. No caso do Destroyer, a gente pode ser mais pentelinho porque já é tanto unanimidade mesmo, né, porra? Que aí a gente começa a, a, a cobrar mais dele por isso. Né? Cobrar que ele seja realmente uma maravilha tenho, do, de outro mundo, assim. Eu tenho uma opinião muito bem formada quanto a isso, que eu até vou, 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 vou falar sobre isso mais adiante, mas que é muito polêmica até, uhum. mas que... Vamos ver quem, quem concorda comigo, quem discorda, ou quem ao menos entende o meu ponto de vista, eu vou, vou falar isso daqui a pouco. Uhum. Bom, vamos começando como a gente sempre começa, para falar quando a gente conheceu esse disco. Bom, é, o Destroyer acho que foi um dos primeiros álbuns do Kiss a, a entrar em casa, bicho. Uhum. Foi um dos primeiros álbuns que, que meu irmão comprou. E acho que foi é, logo depois do Creatures, cara. Assim, foi bem no começo dos anos 80 mesmo. E era, na verdade, um dos álbuns mais fáceis de você, de você conseguir na época, bicho. Não foi um... Não foi um daqueles que foi um sacrifício de achar, entendeu? Sim, então Como... é isso que eu ia perguntar pra você. Porque eu, eu te falei que o meu primeiro foi o Dynasty, mas eu pode ser que eu esteja enganado, porque eu era muito criança. Eu lembro de ter esses dois, o Destroyer e o Dynasty. Uhum. Logo assim, eu lembro, com certeza, quando eu tinha quatro anos, eu lembro da, da sala de aula que eu tava com esses dois discos, eu copiando a cara deles no papel, sabe? Desenhando, e a molecada em volta, tipo, horrorizada, principalmente com essa capa, né? Porque ela é muito mais assustadora do que a do Dynasty. Você se lembra qual versão que você tinha do disco? Se era, o, se era o SS ou se era o ZZ? Hum, aí que tá, hein? Qual que era mais fácil de ter na época? O ZZ. É o que eu tinha. Quando, o Love quando, Gun eu tenho quando... certeza que era o ZZ. O ZZ. O, o ZZ. <risos> todos os, todos, ou quase todos os primeiros álbuns do Kiss que eu tive é, nos anos 80, eu peguei, assim, é, sobretudo os dos anos 70, né, que eu fui comprando nos anos 80, eu fui pegando as versões ZZ, né, que eram... Que, os que, que tinha aqui. Que eram, é, que eram os, os que, se, que saíram com o, o tipo modificado, né. Verdade, porque as, as, verdade. O Dress as, Kill eu lembro de ser. É, porque as matrizes, na verdade, quando, quando esses álbuns foram relançados nos anos 80, na época é. do show do Kiss aqui em 83, as matrizes eram alemãs. Entendi. Então, por isso que todos eles tinham esse, esse, esse logotipo com, com o ZZ, né? Entendi. Então, com certeza, o meu era. Eu não lembrava disso agora, porque, para mim, aquele... para te falar a verdade, Godoy, eu, eu sempre fui muito ligado na música e na, na maquiagem, na cara deles ali. Agora, se o logo era de um jeito ou de outro, se a roupa... Eu só fui entender que o Kiss trocava de roupa a cada disco 
depois de velho. Isso, isso, até hoje eu não entendi ainda. É, então. <risos> Tem cara que fala, meu, olha essa, essa foto que os caras estão com a roupa da época do Destroyer. Meu, qual é a diferença da época do Destroyer pro Walking Roll, pro cara da roupa? Eu não, não faço ideia, velho. Não, assim, ou mesmo, tô... não, tu falando que tem a do Love Gun, que é muito diferente. <coughs> Mas eu não sabia. Pra mim, eles tocavam, sei lá, um dia eles combinavam uma... de com uma e depois com outra, entendeu? Tem que ser uma diferença muito gritante, sabe? Tipo, meu, colocar uma... Balancia na cabeça pra ver que é uma outra roupa, cara. Uhum. Aí, por exemplo, quando, quando eu vejo foto do Dynasty, eu sei, puta, isso é do Dynasty, porque é muito diferente, cara. Sim. Sabe? Mas, cara, tipo, Rock and Roll Over, Destroyer, é, ou sei lá, Hollywood and Hell, Dress to Kill, o primeiro disco, cara, tem, tudo é uma bosta, bicho. Uhum. É, eu, não, eu não sou muito, muito ligado nesse lado fashion da coisa, não, Sim. assim. Não, 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 então, é e exatamente por isso que eu não, eu não tenho certeza se era um, um logotipo ou outro. Mas tudo bem, passando isso aí, eu lembro que esse disco parecia ser o... Eu não sei se na época tinha isso, né? Parecia ser o que foi mais prensado mesmo, que apostaram mais, talvez pela capa, ou talvez pela qualidade musical, porque as músicas realmente são mais chamativas, a produção é melhor, né? Então, talvez por isso tenham empurrado esse como sendo um disco, tipo... Como é que eu vou dizer? O principal do Kiss, vai. Vamos vender com esse aqui. Tinha o Creatures, que era da época... Era o Creatures e esse, né, cara? E esse, né? E o Dynasty não era também, né? Porque eu lembro de ter ganhado... É, o Dynasty também era. porque tinha, porque tinha... I was made, né, cara? Ah, tá. Acho que eram os três hits do Kiss, né? Tipo, Sim. o Dynasty, o Destroyer e o Creatures, né, cara? Sim. Porque como eu ganhei esses discos muito novo, eu imagino que quem comprou não entendia porra nenhuma. Minha mãe, Sim, minha é que... tia, sei lá o quê. Foram lá e compraram o que o vendedor empurrou, né? Se bem que pensando pra esse lado agora, o Dress to Kill também era bem vendido, cara, porque tinha o Rock'n'Roll Night, né? Ah, tá. Mas esse eu só fui conhecer mais tarde. Bom, é... o, o lance do Destroyer, pra mim, é que eu me sinto ridículo em criticar alguma coisa dele pela importância que ele teve pra mim. Porra, Lógico. é meio cuspindo prato que comeu demais, entendeu? Falar mal, querer criticar. Claro que a gente tem é, uma outra visão hoje em dia e tal, mas pra mim ele é tão assim, é, o resumo do que eu quiser por mais que a gente, depois a gente vai analisar por coisa da produção e tudo, né? mas pra mim ele é o basicão do Kiss ali. Se o cara não gostou desse, se o cara escutou esse disco e não desceu, não continua ouvindo. Que não vai gostar, porque a essência da banda pra mim tá aí. É verdade. É, 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 acho que assim, pra mim o Destroyer, cara, é, é... Sempre que eu ouço esse disco, é como se fizesse uma viagem de volta à minha infância, cara. Uhum. É um dos álbuns que mais traz, traz memórias... É, a tona, assim, sabe? Coisas que estão enterradas. Eu me lembro de, sabe, me ver, sabe, pequenininho com a minha, com a minha vitrolinha, que era aquela. Era uma malinha, na verdade, né, cara? Eu tinha uma da se, Mônica se, dessa se, É, é. A minha era uma. A minha, a minha não era da Mônica, mas era uma, uma cor de abóbora, assim, mono, né, cara? Uh -huh. tipo, a ah, tampa era o alto-falante. Mas eu você sabia o que, que era mono, né? Eu nem fazia ideia. Pra mim era. <risos> eu, né, eu não tava nem aí, cara. Pra mim, pra mim, sabe. <risos> E falam que aquilo, que aquilo era mono, pra mim, tipo, que grande merda, cara. O som sai do mesmo jeito. Uhum. <risos> Entendeu? E, e me faz, cara, lembrar de sabe, levar os discos pra escola também, sabe? E, e mostrar pra meus amiguinhos, me exibir com meus discos, sabe? Tipo, sim, era. Sim. Cara, era, era como eu fazia as pessoas prestarem atenção em mim na época. Entendi. <risos> Eu tipo, levava com do, do, dois motivos, Godoy. Eu levava pra aula os discos, porque eu, eu queria... Claro que tinha essa coisa, né? Ó, eu tenho os discos, tal, sou fodão. Mas eu queria conhecer pessoas que também gostassem. E quase nunca achava. E eu achava também que eu ia convencer as pessoas de que aquilo era muito bom. E que elas estavam erradas de não conhecer, entendeu? É, 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 eu lembro que eu não tinha esperança na época de achar alguém com a mesma idade que eu que gostasse disso, cara. Assim, não. Era... Todo mundo com quem, com quem eu falava sobre isso era o pessoal mais velho, cara. Entendi. Eram os amigos do meu irmão, eram os meus primos mais velhos, uhum. eram meus vizinhos mais velhos. Sim. Mas, cara, eu né, não conhecia ninguém na minha idade, assim. Eu fui conhecer o pessoal dessa, é, dessa época, sabe, que, que, que passou pela mesma coisa, com a mesma idade que eu, muito tempo depois, cara. Foi quando eu conheci você, foi quando eu conheci, é, tipo, o João do Rock Soldiers, que tem a mesma história, sabe, uhum. o Paulo. Mas, cara, é... Isso depois de adulto já, entendeu? Na Sim. época, não conhecia ninguém, velho. É, eu também, era muito difícil achar. Eu lembro que de ter achado assim, eu dava 
comemorava muito quando alguém conhecia uh, I Love It Loud, né? Sabia fazer o e e e Eu já ficava feliz pra caralho, né? Falava, pô, aqui, daqui pode sair alguma coisa, né? Você pode ser um amigo meu, a gente pode ouvir, mas nunca virou nada. Eu nunca convenci ninguém a virar fã do Kiss nessa época aí. <risos> quando eu era muito pequenininho. Eu lembro que eu ia, eu lembro que eu ia pra escola também, eu, com, eu nunca... Acho que eu ia, que ia com, uma, com uma lancheirinha, né, cara? Com o meu, meu lanche e tal. E dentro da, da lancheira sempre tinha fotos do Kiss, cara. Pra mostrar pras pessoas que ah, não, não conheciam. Eram todas aquelas fotos que saíam na revista metal, que eu cortava a revista e, tipo, colocava na, na ah, lancheira as fotinhos pra sempre ter algo do Kiss comigo, assim. Uh -huh. E... É, eu achava que talvez com isso fosse convencer alguém a, a tipo, se interessar pela coisa, mas, cara, pff, nunca passou de, tipo, ah, é o Kiss. Eu sei quem é. Nossa, que bosta. Ah, mas isso é inocência, né, velho? Tá, tá tudo certo, né? Criança é assim mesmo. Não sei, cara. O Destroyer tá, traz é, essas, essas memórias, cara. Assim, sabe? Tipo, um dos discos mais, mais básicos, realmente, cara. Assim, de uma... Sabe, da, da minha história. Acho que da sua também é com Kiss, cara. Acho uhum. que é um... Talvez seja, seja um marco tão importante, talvez, quanto um Creatures. Assim, cara. E uma outra coisa é que você vê que até os próprios caras já têm consciência disso de que esse é um disco diferente, uma relevância maior. Não é que seja o meu preferido, não é o meu preferido, tá? Do Kiss. Eu gosto muito dele, mas não é o meu preferido. Longe disso, no meu Sim. caso. Só que os caras mesmo sabem que são as músicas mais fortes. Eu não sei, talvez pelo, pelo jeito que foram gravados, foram pressionados pra caralho, né? O Bob Ezrin não, não deixava passar qualquer porcaria, né? Aliás, é legal começando, é, começar a falar por aí, cara. Então... Em que pé estava o Kiss na época, certo? Uhum. Bom, em primeiro lugar, o, o Kiss estava saindo da, da gravação, da, da, do lançamento, na verdade, do, do primeiro Alive. Uhum. Né? Então, eles, então eles tinham finalmente alcançado né, os, é, o, o sucesso estrondoso né, que eles tanto buscavam uhum. né, nesse, nesse tempo todo. É, mas... Ao mesmo tempo, cara, era uma coisa que parecia ainda muito, muito sazonal. Era muito Sim. fácil de perder aquilo, né, cara, assim. Uhum. Porque uhum. os caras conseguiram sucesso com o álbum ao vivo, cara. Tá, legal, que é algo diferente, ninguém, quase ninguém tinha passado por isso antes. Mas todos os álbuns de estúdio deles, cara, cons é, continuavam sendo um fiasco. Os putin né? <risos> é, puta, era, era, era o porto de poeira nas lojas, cara. Tipo, não vendia nem coisa brava, assim. Uhum. E... Então os caras estavam basicamente com o cu na mão, cara. Sim. Sabe, é, é... Putz, tá, agora a gente lançou a live, sabe, chegou o disco de platina, tá enchendo o cu de grana. E pra manter isso, cara, o que, que a gente faz agora? Porque assim, até agora a gente lançou três álbuns de estúdio que não vendeu nada, e a gente tem que lançar o disco de estúdio agora de novo pra, pra continuar a carreira. O que a gente vai fazer, cara? Uhum. E se voltar a estacar zero de novo? Então até uma coisa que... Recentemente teve aquela matéria de 40 anos do Kiss, né, que saiu na... Sim, que eles falaram que estavam com o cu na mão, né? Classic Rock, né? né? É. Uhum. E eu... Pois então ele fala, meu, a gente tava com o cu na mão, cara. Uhum. Sabe? E essa, na verdade, é uma noção que meio que se perdeu com o tempo graças ao, ao sucesso que o álbum fez depois de um tempo. Mas quando o Destroyer foi lançado, cara, o, o álbum caiu como uma bomba, cara. Ó, oh, mano, te falo uma coisa. Eu nunca entendi por que que eles eram tão desesperados nessa época, porque a gente sabe que eles estavam com essa pressão realmente de seguir a coisa, e aí quando lançaram esse, logo já foram lançar o outro, e já com, achando que esse não foi bem, não é uma coisa assim? E aí esse foi bem enquanto já estava gravando o outro, aí no outro tentaram emular esse aí de novo, é assim, uma coisa de um pessoal desesperado, velho. Eu nunca entendi é, um porquê dessa... Isso. Muito disso, cara, era, era por causa dos gastos que eles estavam tendo, né, cara? A, a, a Casa Blanca já estava... Tava afundando a olhos vistos, sabe? Os caras estavam gastavam uma puta grana com, sabe, com turnê, com, com marketing para os discos, com, com, com promoção, com cada quatro, e, meu, nada, nada realmente alavancava a banda comercialmente. Uhum. Então os caras estavam uhum. desesperados já, porque eles precisavam, eles, eles precisavam ter algum retorno, cara. Então, mas mesmo sabe? depois do sucesso do Alive, você acha que... O que, que justificaria esse desespero tão grande? Porque, assim, o fiasco que a gente fala que um disco desse podia alcançar, era não fazer o mesmo sucesso do Alive. Mas ainda assim já estava um sucesso bem maior do que os três primeiros, né? Que, na verdade, acho que nem foi... O, o Destroyer nem foi feito com tanta pressa depois que saiu a Live, né, cara? 
Aí foi, foi uma coisa muito mais bem pensada, se você pensar bem, pô, sabe? Foi, eles tiveram muito mais tempo para fazer, para pensar, para achar as, as peças de quebra-cabeça. Assim, não, não foi uma coisa tão desesperada assim, como, como era até então. Até o Alive, sim, cara, era, era tudo, meu, uma coisa atrás da outra. E você, sabe, você conseguia ver no ar o desespero dos caras, bicho. Uhum. Sabe, a gente tem que fazer esse negócio virar logo. Sim. Antes que o nosso tempo acabe, sabe? Eles estavam correndo contra o tempo. É, com o Destroy já deu mais uma freada, era muito mais, sabe? Tá, é, a gente tem que fazer, mas agora vamos fazer bem pensado. Uhum. E é, não foi tão rápido assim, se você pensar bem, né, cara? De, tipo, saiu, saiu em 76 o Destroy, o Alive em 75 foi tipo... Qual que é a data de lançamento do Alive, você sabe? Você não tem isso aqui agora, bicho. Bom, mas... mas deve ser no finalzinho de 75, certo? É, por aí. O... No... É que naquela época também, né? Tinha, tinha... Era muito mais... A produção das bandas era muito mais frequente também. Era, era... era esperado que você... que você gerasse muito mais né? do que hoje em dia, que o cara lança um álbum a cada dois anos e isso é, é muito prolífico ainda, né? Uhum. Na época era... era um álbum por ano e isso era meio que pouco ainda, né? Dois álbuns, três, às vezes, pra, cara, pra, pra alguns artistas. Então, assim, o tempo do Alive, pro Destroy, até que foi um tempo bem, bem normal pra época, né, cara? Assim, não foi uma coisa que pareceu tão corrida, não. Uhum. Bom, hum. mas em todo caso, se fosse hoje em dia, o que, que o Kiss faria quando fez sucesso, muito sucesso com uma coisa? Continuaria fazendo a mesma fórmula, né? É. E nessa época eles resolveram fazer justamente o contrário. Arriscar ir para outro caminho, tipo, enfeitar a coisa ao máximo, né? Chamar um produtor que eles já sabiam que era do que era capaz, porque o Bob Ezrin produziu um monte de disco do Alice Cooper, não foi? Sim, todos os mais clássicos e os mais vendidos até então, né? Killer, uhum. Love It To Death... E tinha alguma outra referência dele para os caras terem procurado? Nessa época, cara... Não sei se você tinha trabalhado com o Lou Reed nessa época... Eu sei que teve aquela história do menino que indicou pro Bob Ezrin, né? Você tem é, que conhecer essa é... banda. Que é o que ele conta, né? É, que o, que o moleque encontrou ele em algum lugar e falou: Meu, você tem que produzir o Kiss. O Kiss é uma banda muito foda, mas os discos não são tão legais quanto eles são ao vivo. Aí ele foi ver você o show, faz... né? É. Isso é o que ele conta, né? Uhum. Que, ele já, que ele já conhecia o Kiss quando ele foi contatado pela, pela banda e pela gravadora e então. tal. Uhum. Mas... É. Bom, uma coisa que eu imagino é que tipo, uma vez que foi decidido o produtor, é... pelo menos é o que eles dizem, né? Pô, o Stanley sempre fala isso, que eles botam na mão do cara, o cara vai decidir tudo, certo? Eles não vão colocar um produtor e ficar ainda a banda tendo que decidir alguma coisa. Não, tudo fica, todas as decisões ficam na mão do produtor, é. né? E o produtor é o quê? Que é a função do cara? É fazer aquilo que os caras estão fazendo, melhorar, né? E agradar meio de todo mundo, concorda? Sim, tipo, é. pra deixar um clima bom na banda, né? Sim. E deixar a coisa também, é meio que unir os pontos entre o que a banda espera, o que a gravadora espera e o que o mercado espera, né? Sim. É um trabalhinho desgracento, né? É. <risos> Eu tenho a impressão também, se você olha os créditos de composição desse disco, dá a impressão de que eles não estavam assim com... Música sobrando pra gravar. É, na verdade o Bob Ezrin tava, tava tão é, reticente pra tudo isso que ele até trouxe música de fora para as pras sessões, né, cara? Antes, da, antes das, das, das gravações em si, né, que tiveram as, as sessões de demo ainda e tal, uhum. que, que foi quando apareceu aquela, aquela In None of Your Business e tudo mais, aquilo foi... Foi algo que o, que o Bob Ezrin trouxe de fora porque ele achava, sei lá... Ah, é? Aquela música não banda... é do Peter, não? Não, aquela quem música é? não. Aquela música... Uh, putz, eu, eu esqueci quem compôs essa música agora, mas, assim, as pessoas tendem a achar que foi aquele Michael The Bar lá e tal, mas não Sim. foi ele, não. Uh... Foi uma dupla de compositores country, na verdade, que fizeram essa música. Nossa, uma música chata pra caralho. Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. <risos> E foi o Bob Ezrin que trouxe essa, essa música para as sessões. E assim, você vê, vê que ele chegou meio que é, considerando o Kiss uma coisa bem, bem tosqueira, né, cara? Porque ele pegou uma música que quase não tem variação nenhuma. É uma uhum. música fácil pra caralho de tocar. 
sabe? Que, que ele achou que talvez representasse a atitude do Kiss e que fosse ser uma coisa legal para adicionar para as sessões caso faltasse alguma música, entendeu? Entendi. Mas não foi necessário, o cara, depois que ele, que ele começou a, a, os, os trabalhos em si, ele viu que não ia ser preciso usar isso daí, cara. Entendi. E aí te... Mas você vê que é evidente a participação dele. É... Não vou falar que ele é in, in, intrometido demais, assim, né? Mas ele se enfiou em quase todas as músicas. Sim. Tipo, ele não pegou, ele não, não usou o que os caras já tinham. Ele reescreveu coisa, ele adicionou arranjo, ao ponto de até ganhar o, o crédito de compositor. Absolutamente nada ficou da maneira que foi composta, cara. É, né? Nada. Se você, se você pega as demos, que existem várias demos do, do, do The Jordan, pra quem, pra quem curte essas coisas, é, você vê que meu, você sempre acha alguma mudança que esse cara fez. Uhum. E, e não, não foram mudanças que a banda fez, foram coisas que ele sugeriu, cara. Sim. Então, mudança de letra, mudança de andamento, uhum. é, 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 mudança de vocalistas, um monte de coisas, cara. Então vamos começar a falar das músicas já ou se tem mais uma... Bom, bora lá então. Bora lá então? Então vamos lá, Detroit, Cidade do Mal. <risos> Não, Detroit, Cidade das Bruxas. <risos> é, a primeira música, cara, acho que é um dos, dos maiores clássicos e das maiores carnes de vaca do Kiss, né, cara? É. Detroit Rock City, mas... Essa música, acho que não tem o que falar, embora seja das mais tocadas, das mais... É, sabe, das mais canibalizadas e utilizadas em todos os lugares possíveis e tocadas, retocadas, mas cara, é um puta clássico, né, bicho? Sim. Tenho que falar, né? Tenho que falar, assim, é, pra um fã de respeito, assim, ela é insuportável hoje em dia. Você não tem vontade de ouvir ela num show, você não vibra quando eles tocam ela num show, na minha opinião. Você é, fala, como, puta que como pariu, de novo, tantas, velho. Tantas outras, né, cara? Sim. Só que se a gente analisar a música, ela é tão boa, e por isso ela virou uma carne de vaca, né? Que ela é um resumão de tudo que é o Kiss mesmo. Pensa, se você precisa mostrar uma música, pode mostrar essa. Hum. Tipo... Eu acho legal que é uma música que na época é, mostrava o quanto é, trabalhar com, com, com o Bob Bedrin é, fez o Kiss evoluir tecnicamente também. É uma música muito mais complexa do que, do que vocês o que esperaria do Kiss, cara. Uhum. Principalmente a parte que ele tem mais participação, que é o solo, né? Que ele que escreveu o solo. Sim, o solo foi ele que escreveu. É, 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 por isso que não tem a ver com o Ace, inclusive, né? Não... Fiquei imaginando, imagina aquele espaço todo com o solo do Ace solto, assim, na vida. Vai, Ace! É. <risos> e ficar... Trezentas <risos> vezes, né? É. E o mesmo vale pra bateria, cara. O Peter jamais tocaria assim naturalmente, né, bicho? É, verdade. O Peter fala que essa é a, é a música que ele tem mais, mais orgulho, né, cara? Uhum. Em termos de, de performance, que ele, que ele pensou em cada parte, gravou cada parte isoladamente. Ele deve ter feito isso em trocentos mil takes, né, cara? Porque... Mesmo. Aliás, tem aquela coisa, né, que valeria falar no começo, que o Bob Ezrin teve que... Que ele quando viu que os caras não sabiam nada de teoria musical, nada, eles não sabiam onde fica o tempo um no compasso, tipo, um, dois, três, quatro, um, dois. Ele teve que pegar um, um quadro negro lá, uma lousa, né? É, Escrever. Isso é uma semibreve. Não sei o <risos> <risos> claro que em inglês famosa... que não tem esse nome. Ah. E tinha a famosa história do apito, né, cara, que eu usava. Uhum. E ah. você, você imaginar que o um cara. É, é... Ele era mais novo que alguns dos integrantes. Ele era mais novo que o Dino, por exemplo, e mais novo que o Peter. E o cara botando moral ali com o apitinho e, tipo, desmoralizando eles, falando que, porra, você tem que aprender o beabá da música pra começar a gravar. Deve ser foda, né? De aguentar, né? Tem uma história que o Dino conta que, 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 que ele toma uma puta comida de rabo dele, cara, que ele ficou até <risos> sorteado, que ele tava, ele tava acabando de gravar uma música e quando chegou no fade out da música, quando tá baixando a música, né? Uhum. Ele parou de tocar, tipo, ah, já acabou, né? Sim. Eu, o Bob, o Bob Esmer ficou puto com ele, cara. E quem mandou você parar de tocar? Eu não falei, sabe, quem, quem você pensa que é pra parar de tocar? 
antes da hora. Eu falo pra você parar de tocar. E quando você tem que parar de tocar? Nossa senhora. E assim, sabe, tipo, eu, meu gritando, com, sabe, dedo na cara e... É, mas e por que eu... isso também? Por que que ele era todo esquentadinho assim? Porque ele também era um puta de um cheirador de pó do caralho, né? E, é, e foi, foi nessa época, na verdade, que o, que o, que o Peter começou a usar a farinha... É. é engraçado, o Peter achou que, porra, esse cara é bom pra caralho, ele cheira pó. Tudo bem, o cara estudou, mas tem, ele, ele isolou esse fato de que o cara cheira pó, vai cheirar também, vai ficar tão foda quanto ele, né? É brilhante isso. Não basta cheirar pó, tem que ser bom, velho. É. Puta <risos> merda. E eu diria falar que depois que ele que ele, que ele, ele tomou também a primeira de rabo dele, cara, e o cara, se fosse qualquer outra pessoa, eu ia mandar o cara se fuder. Mas uhum. ele falou de um jeito, cara, que ele me, me deixou tão, tão pequeno. Eu falei, cara, acho melhor começar a ouvir ele, entendeu? Sim. <risos> e ficou quietinho, cara. Era um dos poucos caras, na verdade, que tem. Que tem que... Sempre teve moral de, de, de sabe, trabalhar com o Gene, com o Poma, dar os caras aquela boca e os caras aceitarem, entendeu? Uhum. Uhum. É, talvez por isso que fique bom, né? É, é. Mas vamos lá, voltando a Detroit, Rock City. Não, mas fora, fora o fato de ser uma música overplayed, né? Mas, cara, é um, é um, é um dos maiores clássicos do Kiss, né, bicho? Uhum. Isso, isso não é, é inegável. Tem um piano, que muita gente esquece disso, né? Quando vai pensar no Kiss, pensa que é só guitarra, tá? Mas o que fica mais em evidência no riff dessa música é o piano. tan 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 que é a obra dele também, né? Na verdade, é o, é, o, é o pianinho que dá o diferencial no timbre da música, né? Uhum. Dá toda uma textura especial, assim, que... Eu já li também que ele que mostrou para os caras que você... Algumas técnicas de áudio, né? Que você coloca uma guitarra de um lado, outra do outro, só que você deixa uma um pouquinho de nada desafinada em relação à outra. É muito pouquinho. Ou um pouquinho atrasada e tal. E isso faz com que o som fique gigantesco, assim. Sabe, quando você junta as duas. Ah, então, e, eu, e tem aquela introduçãozinha da música, né, cara? Do, ah, é. Introduçãozinha do, que é coisa dele também, né? O carro dando rolezinho e tal, que ele, que ele gravou aquilo enquanto ele dirigia, né? Que ele, enquanto ele é de casa pro Record Plant, né? Ele foi gravando aquilo lá e tal. Então, na verdade, Godoy, eu, eu vi uma entrevista dele, eu também sempre achei que era isso. Mas eu vi uma entrevista dele hoje, que é uma entrevista que tá perdida. Onde que tava isso, cara? Acho que estava no, no Kiss FAQ aí. Uma entrevista dele em áudio dos anos 90 com aquele cara, o Michael Brandwald. Sabe? Sim, sim. E ele fala o seguinte, Isso, que, então, que na verdade, primeiro que aquele comecinho eu sempre achei, eu nunca entendi que pareciam uns barulhos de chaves, né? não dos chaves, <risos> de umas chaves batendo. É uma pessoa lavando louça. Você já tinha percebido isso? Não, 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 não. Então, é uma pessoa... E olha a história que ele conta. Que aquilo é como se fosse a mãe do cara lavando a louça em casa e tá ouvindo o um noticiário da, de uma tragédia, de um, de um acidente. Certo? E aí vem o carinha, que é o nosso o protagonista da história. Ele passa por essa mãe, por isso que tem o barulho da, da louça sendo lavada. E aí ele vai pro carro, bate a porta, e aí ele mexe na, no câmbio, né? Faz o toco toco Toca, toca. Que é uma coisa que sempre que eu tenho que fazer no meu carro eu lembro disso. Toca, toca. <risos> Aí ele liga, tem o um rádio, toda aquela história. E o Bob Yes encontra que a maneira que foi gravado isso aí, porque não tinha como gravar isso com, com, como a gente gravaria hoje, né? Que é só o cara botar um gravadorzinho dentro do carro e gravar. Que era um carro que estava na frente do estúdio, que era na... na o Record Plant, né? É, o Record Plant. E tinha que ser um carro, porque a maioria dos carros americanos já eram automáticos nessa época. Ele teve que achar alguém que tinha um carro com marcha, porque ele queria, sem fazer o carro andar, ter o barulho do carro passando a marcha. Essas coisas, né? Então, teve que ser um carro, ele falou que o carro estava estacionado, que não era um carro em movimento, e, é isso aí, e que eles transmitiram aquele som de rádio porque também eles tinham dentro desse estúdio, tipo, como se fosse um equipamento que mandava o, o, o som do estúdio para você sintonizar numa, numa frequência de rádio. Que as bandas faziam isso para ouvir 
um, para testar, entendeu, o som. Ó, a gente gravou, vamos ver como que esse som fica dentro do carro, dentro do som do carro. Então, para entender, né, tipo, no, o, eu também, é, isso, essa, 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 essa versão que ele fala, que ele, que ele tá vendo de casa pro estúdio, também foi é, numa entrevista que ele deu pro, pro próprio é, Chris FAQ, né, cara. Pro, na verdade, essa, essa, essa entrevista tá naquele, tá aqui no, tá no Kiss Album Focus, inclusive, né. É, então, assim, mas, é, mas não é só essa versão que é, que é, que é, é tipo desencontrada, sabe? Tem gente que fala que, que quem, tá, quem tá indo a, aquela, aquela notícia no começo é ele, tem quem fala que é o Dini Simmons. Não, ele tipo, já falou que é ele, várias vezes. Ele falou que é ele várias vezes, às vezes, tipo, o, o, o Dini fala, não, não, foi eu que li aquilo. <risos> sabe, tipo, então, assim, se, sempre tem algo desencontrado, cara. Mas faz uma... muito tempo também, né? Os caras, não tem como lembrar de cada detalhezinho, né? Mas, mas basicamente é isso, cara, que você falou. E, e o, o, o interessante foi o, o nível de requinte que ele chegou para transmitir o Rock and Roll Night pelo rádio, né, cara? Para gravar como se estivesse. Tocando no rádio. É, tocando no rádio, cara. Os caras. É, meu, é um nível muito, muito foda de requinte que ele chegava, assim, cara. Pra... E assim, a historinha também adiciona o um, um, um clima todo ali da música, né? Nossa, eu adorava isso quando era pequeno, cara. Tinha toda uma, uma... Eu tinha medo, porque, porra, é uma tragédia, né, velho? Tinha toda uma, uma graça pra gente ouvir esse negócio, imaginar o cara, Sim. sabe? Tipo, como, como seria a cara do, do, do motorista, quem, quem seria ele, qual seria o nome dele, se era verdade ou não. Eu uhum. pensava várias coisas diferentes. Cara. Isso, na verdade, era... Porque teve um fã, teve uma história mais ou menos assim, não foi? Um cara que tava indo pro show e morreu, e aí eles fizeram meio que um... Embora não... Em... Embora não em Detroit, né? Foi um fã que morreu, acho que na Carolina, Carolina do Norte, eu acho. Uhum. Esse cara tá indo pro show do Kiss na época do, do Dress to Kill e tal. E o cara, o cara morreu, né? E, e serviu de inspiração pra essa música. Uhum. Fora, fora que a parte musical em si também não, né? não começou ali, né, cara? Essa música é. vem, de, vem da Acrobat lá, né? Vem de... O Stanley nega... Mas tem, mas, mas é tem muito a ver, cara. Tem muito o a riff, ver. O riff dessa música que você falou é... E a do Detroit é... Só mudou o tom. E tem também a Two Timer, né? É um autoplágio, né, cara? Autoplágio, cara. Mas o Paul Stanley, ele, ele, ele gosta disso, né, velho? De recortes, né? De pegar uma coisa daqui, outra dali e fazer uma música nova. Aliás, isso era uma das coisas que ele falava no... Como chama aquele... O Extreme Close Up, né? Que quando ele ouviu uma música no rádio, ele queria fazer uma música parecida com aquela, só que dele. É. Ele sempre fala que não há nenhum problema em, em roubar nada de ninguém com tudo que você saiba que está roubando um diamante e não um pedaço de vidro. Isso. É. Uma boa. Tem várias músicas que você vê que ele copiou de outras bandas que ele fez melhor mesmo. Várias. Várias. Bom... E mais o que que temos sobre essa música? Essa música, ela resistiu... Acho que eles nunca pararam de tocar, né? É uma das poucas músicas que, desde que ela foi gravada, acho que ela nunca saiu do set list, né, cara? Porque até no Alive 35, lá, Alive 35... Eles enfiaram ela no... Enfiaram lá no final, né? Não é. pode sair do show sem tocar. E ela já abriu várias turnês, né? Sim, várias vezes. Várias formações diferentes. Eu acho que... Dá pra fazer um, um belo gráfico do, da, das, das formações do que só com essa música, né, cara? Você pegar todos os, <risos> as gravações dela, você vê todo mundo tocando, cara. Acho que todos os membros da banda tocaram essa música mais na vida. Eu acho uma pena quando ela tá no final do, do set, cara. Acho uma pena, que eu acho que ela tem tanta essa cara de abertura, é como ela foi em, no, no Animalize, né? É muito legal ela começando o show. E aí eu lembro que na Live 3 ela tá lá no final. Meu, não tem clima nenhum aqui. Na época, na época do Creatures, do Lick It Up, ela era a segunda música do show. Uhum. Era muito estranho. E uma coisa que a gente vai falar depois, não sei como que a gente vai enfiar isso aí, mas eu queria saber como é que o Paul e o Dini, sendo do jeito que são, controladores, né? E como é que eles continuaram tocando Cold Gin por tantos anos, cara? Com o destaque que tinha... Logo no começo do show. É verdade. Não é bizarro isso? A música do Ace, velho. É que eu acho que essa é uma música que, que era, 
era considerada muito importante pro Kiss até uma certa época, assim, né, cara? Era um grande hit dos shows, né? Uhum. Acho que eles conseguiam ver um show sem ela, talvez, cara. É. Porque nos anos 80, você sabe que eles estavam odiando uns aos outros ali, né? Então era de se esperar que eles tirassem tudo que tem, tem a ver com o cara. Uma música que o cara é. fez sozinho, tira essa porra, né? E ela continuava lá. Continuava lá. Dá pra fazer também um gráfico com todas as dancinhas. É, as nossas, as nossas... <risos> ai, ai. Mas aí, seguindo o álbum... Seguindo o álbum com aquela explosão... É, a porrada, né, cara? Do, Tadinho do, do cara, cara, morreu, né? Tava, tava esfarelando. <risos> Nós temos King of the Nighttime World. Que é um semi-cover, né? Eu, eu adoro essa música, bicho. Sempre gostei dela pra caramba. Demais, né? Aliás, Detroit tem que dar nota, né? A gente não deu nota pra ela. Nota 10, né, Godard? Ah. <risos> é, volta... é fora da 10, né, cara? Porque você tá tão gostado dela já, não, mas. Então, não pela pena. Pela... Né? É, 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 dá um 10, né? 10, né? E tem que aquela coisa também do get up, get down, tem que ser comedido isso aí, né, cara? Não pode ser que nem no Double Platinum, não. É, tem muito get, get tem up, muito get, up. get down ali, não pode ter, velho. Deixa essa porra pra lá. Aí você já reparou também que ele só fala You gotta lose your mind in Detroit, Rock City, uma vez? É verdade. Na música inteira. É o suposto refrão, né? Que eles falam o nome da música uma vez. Fora nessa versão do, 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 do Blasphemy também, que eles repetem também. Ah, mas aí, aí não considera. Bom, vamos lá então, voltando pra... Mas, mas, King of the Nighttime World. Grande, grande música, bicho. Grande música do... Do Kim Fowley, né, cara? Uhum. Kim Fowley e do Mark Anthony. O, o Paul Stanley e o Bob Edmund só estão nos créditos aqui porque eles, porque eles mudaram algumas coisinhas ali, cara. Mas a música basicamente é, é dos dois, cara. Do Kim Fowley e do... E, e vai me do... dizer que você nunca achou que esse cara era o baixista do Van Halen? O, o, o... É lógico. <risos> M. <risos> Dedé Anthony. <risos> Dedé Santana, né, cara? É, mas não era. Infelizmente... O Kim Fowley... Uh... É assim, pra mim, pensar nesse cara é pensar em Runaways, na verdade, né, cara? Ele fez músicas pra, pra ela? Ele, eu não sabia. Ele montou as Runaways, né, cara? É. é ele era empresário das bandas, ele era, o, ele era o cara que fazia, sabe, tipo, dizia o que elas tinham que fazer quando elas tinham que ir, ele, ele, era, ele era tipo o dono delas, assim. Mas ele tem discos dele solo, não tem? Porque eu já ouvi uma gravação dessa música. Tinha uma banda que chamava, acho, acho que era Hollywood Stars, a banda dele, alguma coisa assim. Hum, tá. Era ele e esse, 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 esse Mark Anthony, né, da, da mesma banda. Certo. E, mas, mas a fama dele mesmo veio por causa das Runaways, cara. Entendi. Ele, ele fez fama e, e uma quase fortuna pelo que, ele, pelo que ele criou com as meninas, né? Uhum. Tanto que ele que ele explorou elas também. Ele era, ele era um cara meio, meio, meio podrão, assim, cara. Entendi. É altas, altas histórias horríveis dele, assim. Que isso. É. Bom, mas eu fiquei muito decepcionado quando eu descobri que essa música não, não é do Paul Stanley. Porque essa música já estava pronta muito, assim, 80, 90% dela, né? E tem a cara dele, né, bicho? Então, né? Não poderia, ter, não poderia ser algo mais Paul Stanley, mas, mas ele quase não fez nada ali, cara. Mas, bem, dizem até que foi só uma mudançazinha na letra, aqui ou ali, né? Um arranjinho... Mas muito sutil. A música já tava prontinha. É bem isso mesmo. Não... Talvez a... A, a diferença, o, o, que ele, o que ele adicionou em, em King of the Night's Amor seja muito menos, por exemplo, do que, do que, uma, do que o que mudou em God Gave Rock Road to You, assim. Uh -huh. Sabe? É menos ainda, cara. Muito menos. E o próprio Paul Stanley fala que a pessoa tem que ter noção do que é arranjo e do que é composição, né? Tem muita gente que às vezes quer um crédito de coautoria da música, mas na verdade só fez um arranjo. Um exemplo disso são os solos de guitarra, né? Se é. você pensar, são composiçõezinhas. Tem uma melodia, o cara teve que criar aquilo. É uma composição musical, mas é considerado parte do arranjo. Então o cara nunca entra. Senão o Ace seria compositor de... <risos> na maioria, né? O, o catálogo inteiro do que você tem. tem. Algo mais falar dessa música ou só isso Essa mesmo? Essa música, eu acho sempre estranho escutar ela sem ter a Detroit antes. Porque teve uma época que eles usavam, na Reunion Tour, né? Que eles usavam como segunda música. E eles já usaram essa música pra abrir shows também. Não acho que no, na, na torneira do Dynasty. Sim. 
É um é. cabelo de show, é verdade. Eu sempre achei esquisito, cara. Sempre achei estranho. Ela, pra mim, é a música que vem depois do acidente, sabe? E uma coisa assim, né? Tipo, é... Interessante. Ela... Essa música foi tocada em várias turnês do Kiss, depois que o, que o Destroyer saiu e tal. Na tour do Destroyer, ela foi tocada. Uhum. É, na tour do Dynasty. Até na tour do... É, do... Do Amasked. Sim, ela tava sim. lá em seu... seu se, se eu não me engano, ela tava lá ainda, né? Uhum. Mas, assim, nos, nos anos 80, ela meio que, tipo, sumiu. Sumiu total. Do, do satirista. Porém, tem, tem, acho que uma gravação de um show, cara. Acho que era tour do, do Asylum, se não me engano. Que eles, que eles não sei por que tocam essa música. Olha só. É uma das... Acho que é a única, a, única, a, a única gravação dessa música nos anos 80, assim, cara. Poxa. Nem naquela turnê de... Ah, não, aquela turnê de clubes eles já voltaram a tocar, né? Do Revenge, lá. Do... Revenge. Acho que nem ali eles tocavam, viu, cara? Tem que dar uma olhada nisso depois, eu esqueci. Confuso, é que... tanta música, né? <risos> eu acho que se voltaram a tocar essa música, né? Eu não tour, viu, bicho? Aham. Uhum. É certo. certo. E essa aí, a nota... Pra mim, é nota 10 também. Também, gosto pra caramba dela. Nota 10. Gosto muito. E ouço até hoje. Essa é uma que não enjoa. A Detroit enjoa. A Detroit você já... É... Essa aí, não. É. Essa eu escuto sem parar. Qualquer hora. Nunca vou pular ela no... quando eu estiver escutando Nossa. música. São, São poucas músicas é... do que que tem esse... Esse... esse poder quando elas são muito... É... muito clássicas, assim. Mas essa é uma delas, cara. Uhum. Aí, vamos pra... God, God, of... God of Thunder. God of Thunder. Era Marcelo Rossi. É, lógico, porra. Uh, cara, uh, você prefere o quê? Essa, essa versão ou a demo que o Poistani cantando? Olha, como eu tô muito enjoado dessa, eu prefiro escutar do Poistani hoje, mas é claro que essa música não deveria continuar daquele jeito que o Poistani imaginou. Eu acho que esse, com o Gene cantando, com esse clima mais de monstrinho que eu sempre falo, né? Eu acho que tem muito mais a ver. Você não concorda? Essa, essa talvez seja a primeira música do Gene monstrinho, né, cara? Então. De verdade, assim. De então... verdade, é. De verdade. E, e não foi nele que fez, né? É. Até a gente tem... Até hoje tem gente que, que jura que essa música... É do Gene Simmons e não é, cara. Essa música do Paul Stanley, pra quem não hum. sabe. E foi aí que muitos anos depois... Porque, pô, quando eu tinha esse disco muito criança, eu não sabia ler nem nada. Mas quando eu aprendi a ler, quando eu fui tentar... que ler em inglês era mais difícil ainda, né? Você lê um nome ali e tal. Eu lembro que eu lia o nome das pessoas de cada música e achava que eram os vocalistas, cara. Ninguém tinha me explicado que eram os compositores, o que vinha em parênteses, né? Então eu pensava, caralho, God of Thunder, pô, Stanley, cara. Não, tá errado. <risos> Achava que era um erro de, de, como é que fala? De impressão, né? Aí depois que eu entendi, caramba, é o Acho... cara que fez a música. Eu lembro disso, eu comprava os discos, eu olhava o selo antes de ouvir pra ver quem é quem que ia cantar as músicas. É, e geralmente era o que dava certo, né? É, geralmente batia. Uhum. Era raro não, não acontecer. Mas, Mas também, é, é uma das... É uma das músicas que eu, que eu adorava ouvir quando era pequena. Talvez pelo... Tem toda uma, uma, uma coisa é, é, audioteatral, assim. Né? Tem todo um, um, um clima que você, consegue, que você consegue meio que visualizar a cena, sabe? Tipo, eu, e o monstrinho cantando pra você, sabe? A letra, uhum. tipo, falando, é... Tem vários elementos que dão um pouquinho de medo, né? Na criança, né? E ela... ela é que a gente foi... A gente foi ver isso muitos, muitos anos depois, mas ela é, ela é brutalmente diferente da demo, né, cara? Muito, muito diferente. É. A demo era mais uma música do Paul, né? Daquelas meio é. antigo, assim, né? Rapidinha. E a letra era diferente, tinha umas coisas lá a ver no meio. Sabe? Uhum. É. E, e realmente, a, a, a versão final do The Story dá um certo medo, assim, até. Mas então, tem o quê? Tem aquela bateria ao contrário. <risos> tem os molequinhos. Eu tinha medo das criancinhas. Então, né? as criancinhas, por quê? Isso na minha cabeça dava a impressão de que tinha um monstrinho 
Tipo, atrás das criancinhas. E o monstrinho tá na capa do disco. O Dini é o um monstrinho, né? Olha a bota do cara. É. Então parecia que aquele cara pegando as crianças. A gente era criança, fudeu, né? Você se via na pele dos molequinhos. Ai, 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 ai. Ok? <risos> Tem uma que ele fala, ah, que nada. Tem é isso? <risos> Tem. Presta atenção, é muito engraçado. E as, eu, as, as criancinhas eram os filhos do Bob Esbury, né? É. Que estavam Inclusive, usando os walk-talks, né? Que ganharam de é, presente. É. O pai tinha comprado pra eles e então. tal. Inclusive, um deles, acho, é, não sei se o Josh ou David, não sei. É, um dos dois já morreu, já, inclusive. Ah, é, cara? É, morreu. Morreu faz, faz pouco tempo, cara. Mas de quê? De acidente? De... Eu acho que... Putz, eu não, eu não sei, cara, mas... Eu, eu não lembro, mas... Eu, eu sei que um deles morreu. Sinistro, hein? Morreu muito, muito jovem, inclusive, né? Vixe. Bom, essa também entrou nos shows e ficou, né? Só é. saiu um pouquinho nos anos 80, porque já não tinha mais o sangue pro Dini cuspir. E aí ficou meio fora de... de propósito, ela voltou no Hot in the Shade, né? Ela saiu em, em 83 e voltou em 89, é isso? É, mas ficou um bom tempo, né, cara? No, no repertório dos shows. É, até hoje a música é muito esperada também. Uhum. É, porque tem o, o, o Dini voando agora, né? A partir do Dynasty. É, foi o Dynasty que ele começou a voar? É, por ali. Então. É a música que tem isso atrelado a ela. Como Love Gun, hoje em dia, é a música do Paul Stanley pro palquinho lá no meio da galera, né? Quanto nota pra God of Thunder? God of Thunder, 10 também. É, pode, pode dar 10 pra ela. 10 cara. Aí nós temos Great Expectations. Sim. A primeira paladinha do disco. Sim, que... Vamos lá. O começo dessa música... Começa inteirinho ali, tudo aqui. Isso aí é uma música, é, como é que é? Sonata número não sei o que lá, número 8, do Beethoven. Tá piano. Não sei se você já ouviu isso. Eu nunca estabeleci esse, 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 esse parâmetro não, cara. Não, mas é. Um amigo meu na faculdade me mostrou, falou, Daniel, aquela música que você me mostrou lá na sua casa, olha aqui. É o começo, a introdução toda... Pode ser. É aquilo, né? Assim, mesmo, juro pra você. E eu já vi o Bob Ezen falando, eu, eu conferi no, 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 no site aí, no Kiss, Kiss Fac. É isso mesmo, assim. O cara tirou, porque aí não tem... É, você não tem que pagar direito autoral, né? É uma citação, entendeu? De uma coisa que já... Um cara que já morreu há muitos anos. Fora, fora que mesmo que, que eles clonassem a música inteira, né, cara? Mozart já é domínio público. É pelo domínio público, sabe. então. Só que eu não entendo por que, que não tem uma menção a isso, sabe? Nos créditos da música. Não tem. O Bob Ezen foi lá, colocou e... O Bob Ezen botou o um crédito pra ele, né? Eu que tive <risos> a ideia. Então eu que vou ganhar o crédito. Eu sou foda. É. E aí, só que a musiquinha já era uma música do Gene, né? Dessas... Estilo que ele foi fazer no álbum solo depois. É. Que é o Gene Beatles, né? E também, é o, o Bob Ezra deu uma bela mistinha na letra também, né? Que era toda em... Era toda em primeira pessoa, era tudo eu, né? E, tinha um negócio que ele falava o nome dos caras, não falava? É, é estavam os, os nomes do, do, do Paul, do Peter, do Ace. E isso foi <risos> climado pra deixar a coisa mais geral, assim. Sim. E menos cafona, né? É, e menos cafona também. Menos... menos... <risos> Embora, mesmo assim, essa, essa mesmo, com, mesmo com as alterações na letra, mas é uma das músicas mais é, é, exageradas em termos de produção do disco, né, cara? Então, é, é, aí, é aí que eu te pergunto, ela, cara, ela será, é que precisava, será que precisava disso tudo? Porque é uma orquestra, sei. tudo bem, sabe, dá realmente um clima diferente, é justificável... Agora, aquele coro de criança no final, velho, eu sempre fiquei com vergonha, desde a primeira vez que eu estudei, eu ficava com vergonha, eu não quero ouvir criancinha cantando num disco de rock, cara, sabe, é, sei lá, assim, é, é fora de, de contexto. Só fica assim, que era uma, é uma produção muito grandiosa pra uma música simples pra caralho. É uma música então, que não tem um apelo, né, de... 
pelo comercial também, não. Ela não é uma música fácil de... É, embora eu sempre tenha gostado dela, assim, acho que, tipo, uhum. sabe, é... Eu nu... eu nunca foi uma música que me, sabe, me, me desceu quadrado, assim, mas... Mas era, ao mesmo tempo, sempre sou muito exagerada. É. É, em termos de produção, sobretudo. Uhum. E eu acho que o Dini cante bem ela não, viu? No disco. E olha que ela foi... Ela foi talvez das músicas mais overdubadas do disco, assim. É, eles, né? eles contam que na época da gravação, eles, eles pegaram uma peça no Dini, que essa, essa música foi tão foda de gravar, que... Um dia a gente no, no estúdio, os caras falaram, meu, você não sabe, bicho. É, a gente apagou sem assim, querer a máscara da música, velho. <risos> Vai ter que fazer de novo. Vai ter que fazer de novo. <risos> é, o, cara, o cara quase, sei lá, tipo, cagou e jogou pra cima, assim, de desespero. Que isso, hein, cara. <risos> então, eu não sei, você, você acha legal? Eu acho que ele canta bem, mas não é... Ele não canta como ele canta no disco solo dele, parece que ele já tá mais à vontade pra cantar esse tipo de música. Lá. E aqui ficou uma coisa meio forçada, meio... Isso... Assim... É, é meio como, como, como eu falei, amigo, tá? Com voz de, é, voz de comer bosta, né, cara? Você é, uma meio, é uma voz meio pastosa, assim. Ela fala que tá... Along with the rest! Along with the rest! Isso é um velho. É, eu... Assim... Ela seria uma nota 10? Seria uma nota 10, porque é uma música do Destroyer, daquelas porra. Hoje em dia, se eu analisar friamente, eu daria uma nota 8 pra ela, cara. É. Pelo, pelos exageros da produção. Mas é uma música assim mesmo muito legal ainda, cara. Não dá pra negar que ela é... Eu, é, eu dou nota... Eu tiro um, um, um ponto. Eu dou nota 9 pra ela. Porque em termos de composição, ela é muito legal, né? Muda o tom no meio, sabe? Isso aí, porra... Não, pra, você sabe que pra mim eu gosto dessas coisas, né? Quando troca o tom aqui, quando vai pra lá, finge que vai pra cá e vai pra lá, eu gosto muito dessas coisas. Então, nota 9 pra ela. Então, pra mim até agora foi 10, 10, 10 e 9, pra você 10, 10, 10 e 8, né? Como você é cruel. <risos> Mas, agora para pelo lado B. E eu, só uma coisa, Godoy, você não lembra de... de... É, você não achava um desperdício quando você via o, o lado A com aquelas quatro músicas? Eu tinha um puta espação é, no fim É, velho. <risos> Falava, porra, cabia uma música grande aqui ainda, né? Eu... Sacanagem. E todos os, os álbuns do Kiss eram assim? Quase todos eram assim, né? O Dress to Kill que o Fallen, né? Nossa, o Dress to Kill tinha um, um, um naco, assim, né? De, de espaço vazio. Pra fazer um compacto Strong, só de... Tinha espaço vazio. É. Mas virando o disco, vamos... Aí temos uma, uma que eu adoro, cara. Também. Flaming Youth. Flaming Youth. Que também é um recorte de várias músicas, né? Puta, é. é ó, total, total Frankenstein, Bard em cima, né? Então, eu imagino que seja assim, ó. Aquela parte do meio é do Gene, que é a do Mad Dog. Né? Mad Dog! É. <risos> Mad mús Dog! Música horrorosa dele, só que tem um, um puta riff, que foi pra essa parte do meio que é a base do solo, que é aquela parte problemática que a gente vai falar depois. O Ace contribuiu, imagino, que com o riff dos versos. Se você parar pra ver, ele é quase igual ao Coldin. Verdade. São as mesmas notas. Então é bem Ace isso, né? Imagino que seja parte dele. Pois então ele deve ter feito o quê? Uma melodia... O refrão. É, talvez. Né? Eu sei que ela... O Ezra juntou a porra toda. Isso aí. Ou colocou uma frase também, falou, agora quero, quero meu nome ali no finalzinho. E aí tem aquela... <risos> Aquele episódio que o Peter Cris não sabia contar ao compasso de sete. Um, é que... dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro. Então o que, que o Bob Ezra fez pra... Pra contornar isso aí. Colocou ele tocando uma batida que, que é em todos os tempos. Tato, 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 tato. Aí foda-se, não tem nem começo nem final, entendeu? Uma hora eles iam se encontrar de novo. Sete mais sete mais sete mais sete. Uma hora deu um múltiplo de, de quatro ali que, que, que encaixou todo mundo de volta. Se você vê essa música, ela tem essa parte esquisita e depois ela volta e você nem percebe como ela voltou. 
ao normal. Por causa disso. Que o Peter, na verdade, ficou mantendo. Tato, 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 tato. É, Peter Cris, Peter Cris. E antes eles tentaram fazer. Diz que o Bob Ezen tentou explicar. Puta, mas o cara era um cabeção, né? <risos> E o negócio de, você sabe da, do nome da, da música veio de uma banda? É uma banda que, to, que tocou com o Kiss, né, cara? Bem no começo da carreira deles. Ah, Na é? época dos clubes ainda, que era o Flaming Youth. Eu disse sempre do, do, do nome da banda pra, pra fazer a música. Mas você já ouviu alguma coisa dessa banda? Ela foi pra frente? Não, nunca ouvi, cara. É bem... São aquelas bandas que ficaram esquecidas, né, cara? Na cena, na cena underground de Nova York, assim, dos... Sabe, dos como tantas outras, como aquele Bratz, que tocou uhum. muito Kiss também, e tantas outras, né, cara? Sim. Não ficou nada desses, desses caras para a posteridade, eu acho. Uhum. Essa foi tocada na turnê, né? Por pouco tempo, mas foi. Mas eles, eles limaram ela meio que rápido até, né? Por algum motivo. É, pra entender. Nota. Tem aquele... Naquele, naquele famoso DVD The Lost Concert, né? Ah, é verdade. Aparece uma versão toda cagada, inclusive. Porque ele caga a música inteira, cara. Pode ser por isso que eles filmaram, né? É, <risos> por algum motivo ela não funcionou ao vivo, cara. <risos> Bom, nota 10, né? Nota 10. E, e essa é a primeira performance do, do Dick, <risos> do Pinto no disco. Né, cara? Pinto Dick. do Wagner. Pinto Wagner, eu disco, Dick, Dick Wagner, uhum. que tinha feito muitas coisas legais com o Alice Cooper já, com o Aerosmith Smith. Uhum. É, e o Bob Esme apenas achou que o solo do Ace não se, não se encaixava com a música, né, cara? Como uhum. onde foi ouvir tantos anos depois, né? <risos> no. Não, 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 aí você tá falando de Sweet Pain. O Flaming Youth também é, mas ele não liberou ainda a versão do Ace. Sim. Mas a ah. gente foi notar o quanto <risos> realmente o esse não se, não se encaixava com as coisas, realmente. Quando, quando, meu, quando, quando o Bob Ezra falava, meu, não tá, velho, não dá, porque não dá mesmo, cara. E você é. viu que agora ele tá até mais, é, mais bonzinho e ele falou, poxa, o solo que o Ace tinha feito no Sweet Pain é até legalzinho. Não sei porque que eu tirei. Ah, velho. Isso aqui é horroroso, velho. Mas é bem, muito ruim. Chega lá. <risos> Chega é um estupro na música, né, velho? Puta que pariu. <risos> É você, você tocar uma música do, sei lá, do Slayer em cima de uma do, do, do Striper. É. Assim. Aqui, e o, a gente não falou do instrumentinho, hein, o Adoy? Bizarrinho lá do meio de Flaming Youth. Ele tu, 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 tu. Que é mais um carrossel rodando, né, cara? Assim. <risos> que instrumento é aquele? Qual é o nome disso? Puta, como isso se chama, cara? Eu não sei também. Pra mim, pra mim, assim, cara, é, é, eu chamo aquilo de coisinha de parquinho. Coisinha de parquinho. <risos> que era foda, né? Eu nunca entendi, cara, na verdade até hoje, vai. Por que, que as pessoas fazem essas coisas, essas, essas partes meio micosas nas músicas, sabe? Tudo bem, é bonitinho, mas não precisava ter. O coro lá na Great Expectations também não precisava ter, velho. Podia ser um coro de adultos, entendeu? Uma coisa mais rock, assim. Pra que fazer cara, isso, é... velho? Qual, é, assim, qual, qual é a minha opinião pessoal sobre o Bob Lesbian, cara? Ao mesmo tempo em que eu acho ele um puta produtor, eu acho que ele é um cara que às vezes pesa um demais e não sabe quando parar. Uhum. E isso é nessas horas que a gente nota isso, entendeu? Que ele vai um pouco longe demais às vezes. Cara. Uhum. O problema é que, assim, na, na, sei lá, nove em cada dez vezes ele, ele realmente acerta a. a a mão e faz a coisa certa, entendeu? Uhum. Mas, mas ele também pisa na bola às vezes, né? É. Bom, beleza. Vamos, vamos prosseguir. Sweet Pain. Minha preferida. Ah! <risos> mas que porra é essa? Ah! Isso mesmo. Parece que ele entendeu alguma coisa, né? Ah! <risos> você entendeu, né? Eu falei você, ah! Cara, olha só. Aquele riff assim que faz. Eu acho muito bom. 
muito bom. E eu ouvi depois o Bob Ezen falando que isso é o que estragou a música. Que a música tinha que ser tipo... Mais normal, sabe? Mais convencional. Tá maluco, mano. É do caralho isso aí. Do caralho. Gosto como ela foi feita também. Nada contra. Gosto, acho legal a letra dela também. É verdade. Embora meio Rob Halford, né? É, Sweet Pain é totalmente Halford, né, cara? Pra ter um cover. É. E... Mas o quê? Então, aí... Aqui é mais uma das, das faixas que o Bob Ezrin achou que é, o estilo do Ace não combinava com a música, né? não, não casava, falava uma puta briga de gato e tal, quando eu chegava no solo, e o Dick Warner tocou no lugar dele, né? Graças a Deus, hein? É, que, que... Agora assim, é, de novo, né? Ouvindo a versão que finalmente foi lançada no, no Resurrected da... da, da da música, a gente vê que... Cara, era ruim demais, velho. Nossa. Parece feito às pressas, assim, sabe? Não tava nem aí, cara. Você vê que sabe, queria, queria acabar logo e ir pra casa, encher a cara, sei lá. Uhum. Não, parece, não parece pensado em nada, né? É. Realmente, uma bela uma bosta. Essa música, eu... Eu também li em algum lugar, agora não vou lembrar onde foi. Será que foi no, no site também? Que eles tocaram uma vez. É, olha, se, se ela foi tocada, não existem gravações até hoje, né? É, né? Infelizmente. Não tem cara mesmo de música de show, né? Não, não, não tem cara de falar de que vai funcionar isso do ao vivo, não. Ah, uma, uma coisa que eu mudaria nela... Uh, são o excesso de backing vocals no refrão daquelas mulherzinhas, sabe? É assim, uh -huh. Não, 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 não. Eu me, eu me acostumei com essa parte. Eu me acostumei, mas não. Se eu pudesse tirar, puff, acho que ia ficar bem mais legal. E notinha pra ela: 10 e meio. Não desce. <risos> Agora a próxima. Shout it out loud. Cara, essa também é um, é um outro clássico do Kiss. Isso é, é, um, é, é inegável. É, quando era pequeno, essa era, era das mais gostava, era, era das que mais gostava, talvez por ser uma música muito, muito fácil para uma criança, né, cara? Para uma criança entender e tal. Uhum. Mas hoje em dia eu acho que não porre, velho. Isso. É, hoje em dia não dá mais, né, velho? Principalmente quando ela é a segunda do show, sabe? E assim, especialmente, <risos> isso não só hoje em dia, isso é, é uma coisa que eu sempre achei. Essa música, pra mim, nunca funcionou direito ao vivo, cara. Não, eu acho, ela tem uma versão muito boa no Alive 2, eu acho. Eu é, gosto bastante só, daquela. Só ali também, cara. Porque, que é tipo, meio estúdio geral, também, né? É a versão ao vivo de estúdio dela. <risos> é, sabe? No geral, essa música não funciona ao vivo, cara. Ela, ela acho que ela exige um, um, um nível de preciosismo muito grande para que o riff saia bonitinho, para que saia no tom certo que tem, como, como, como tem que ser tocado, é, com, a, com a precisão correta. E sempre sai tudo cagado, sabe? É, sai e muito aquele, pro, é, e falta aquele pianão, né? Down, 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 down. Sabe? Hum. Aquilo ali faz uma diferença danada. Pra dizer que ela nunca sou legal ao vivo, cara, é, ao vivo de verdade mesmo, é, na época do, do Unmasked, ele fazia uma, uma, uma versão até que bem interessante dela, que, sabe, bem, bem, bem é, passável, assim, pra ver pegada do Eric e tal, né? Mas, é, fora isso, cara, assim, foi um porre ao vivo. Né? Uhum. E, ao mesmo tempo em que, em que essa versão do disco, ela é retocável pra mim, assim. Mas me já encheu o saco, né? Sim. Muito. Eu, eu lembro de ter, visto, de ter visto em algum lugar, deve ter sido documentário esses Behind the Mask Behind the Mask, não, Behind the Music, né? Do VH1. O Bob Ezrin falando de, que lembra dele indo na casa do Paul Stanley pra fazer essa música. É. Deles terem ficado muito empolgados, a música saiu rapidinho. Ele sabia exatamente como que ela, ela soaria logo que ela 
que eles, que eles começaram a fazer a música e tal. Uhum. E... É, assim, ela é nota 10, né, Godoy? É, se você analisar friamente, sem o seu... Se levar o seu saco em conta... É a nota 10. <risos> 10 e... Nota 10 que não me coloque essa merda pra ouvir mais. <risos> e... Sobretudo ao vivo. É. E, e assim, também... É uma música que, 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 que de alguma forma descende do passado do Kiss, né, cara? Nesse caso do, do Wicked Lester, né? Eu fiquei tão, tão decepcionado quando eu fui ouvir a música achando que tinha alguma coisa ali. É só não tinha nada a ver fora, fora, fora a frase em si, né, cara? É... Do We Wanna Shout It Out Loud e tal, que era... O musiquinha é chata, né? Nossa, o musiquinha é chata. Como grande parte do material do, do Wicked Lester, né, cara? Desculpe quem gosta, mas no geral eu acho um porre aquilo lá, velho. <risos> mas... mas assim, o... É... Só, só a frase persistiu, né, cara? Uhum. Assim, eu quero, quero refrão da música original e tal. Uh... Mas não... Nada, nada foi... foi... Esse clado da, da, da música original em si, fora, fora isso, cara. Uhum. Sendo que a própria, é, a própria I Wanna Shout lá do David Lester é um cover, né? Sim, sim, é do The Hollies. E é, depois dela, é, nós temos o maior hit do disco, né, cara? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, porque pra mim aquela faixinha preta ela era emblemática, assim, é aquela, aquela que você tira. Aquela que eu tenho que pular, logicamente. É, tem que pular. Aquela coisinha preta Cara, de dois assim, minutos e alguma coisa, você tira a agulha e põe depois dela. Me desculpe quem gosta dessa música, eu sempre achei Bass a música mais chata que a humanidade já gerou, cara. Puta Foda, que pariu. Né? E se você perceber a, de onde ela veio, por que, que ela foi feita, é tipo um... Lembra Mamonas Assassinas, Sábado de Sol? É tipo isso, cara. Os caras fazem... Mas também, <risos> também perpetuou-se essa, essa, essa lenda errônea de que ah, a música que o Peter fez pra mulher dele... Porra nenhuma, é, é, era tipo, o deboche, né, velho? Nem fodendo, cara. Por isso que eu falei, essa era música... sabão cracrá, né, velho? Sabão, é, é, sabão cracrá. <risos> Essa música foi feita pra, pra mulher do guitarrista do, do, do Chelsea, né, cara? Que o cara, a mulher que enchia o saco, né? Era o Mike, o que é Mike? Brand, se não me engano o nome dele. É. E essa mulher todo dia ligava pro, né, pro, pro estúdio, que os caras estavam ensaiando, tipo, abre pra casa, sei lá, né? Uhum. E ele ficava, tipo, meu, eu tô aqui com os caras tocando, né? a gente não tá conseguindo achar, ou... Uhum. O som, o som <risos> sei lá. Ó. Você vê que, tipo assim, né? A, a criatividade do Peter foi, tipo, transcrever o que o cara falava, né, cara? Sensacional, assim. <risos> sensacional. Esse bobeado devia ser tudo sem rima, né? Aí é, o amigo sendo, dele foi é, lá e colocou tudo bonitinho. Sendo, né? é, sendo que muita gente jura de pé junto, assim, que mesmo a, a, a parte... A, melodia em si, toda a parte estrutural da música que quem fez foi o Stan Penridge, né, cara? Uhum. O Peter só, tipo, só transcreveu o que o cara falava. Só, só. <risos> Ele teve a ideia de zoar o cara, né? É. E aí levou, humildemente, levou pro Bob Ezrin ouvir essa música, não sei porquê, talvez ele gostasse muito e achava que podia vir alguma coisa dali. Eu não sei em que situação foi que o Bob Ezrin ouviu essa música. Porque se era uma música meio piada, por que, que o Peter ia levar isso pra ele? Yeah, e, e foi e, e, e levou aquela versãozinha demo né de, de back né cara, uhum. que é só que é só aquelas sei lá, uma 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 conguinha né cara de fundo assim uhum. e, o, e, o, e o violãozinho bem bem folk e o o Babes me gostou ele achou que tinha um certo se você mudasse algumas coisinhas tinha um certo apelo feminino na música né que dava para dava para ter um certo é, um certo apelo comercial com essa, com essa música. Uhum. E achou que vale a pena investir e gravar ela com, com arranjo mais sofisticado, assim. Né? Sim. Mas é... Cara, pra mim foi um total desserviço <risos> pra, pra humanidade fazer isso, cara. Mas deu certo, né? Sim. É... Sem querer, né? Foi uma, foi, uma, foi uma total cagada, né, cara? Ah... ah. Ela era do lado B, né, do, do single da Detroit Rock City, e 
e quando os singles foram pra rádio, as rádios tocavam o lado B, né, cara? Que era Bass. Que era o... uhum. Tava lá pra, pra, pra ocupar espaço, basicamente. E, sei lá, as donas de casa começaram a gostar da música, né? Sei lá, cara. Que, tipo, Nossa senhora. Tinha, não tinha nada de, de Kiss essa música, né? Nada, nada a ver. Nada. Ninguém participa, né? Só o Peter. É. E olha lá. Nem o tal do violão que depois foi aparecer na versão Destroy Resurrected. Lá não foi o Ace que gravou, nem o Paul. O Dick, o Dick Wagner tá aí também, cara. Uhum. Apesar de que no filme do Kiss aparece o Paul Stanley tocando, né? É. Mas é mentira que não foi ele que tocou, não. Também é o Dick Wagner ali também, né? Uhum. E se você pensar bem, cara, essa música, ela é a semente do mal, né? No Kiss. Sim. Ela é o que, que gerou toda a bosta que, das brigas, dos álbuns solo, do Peter sair. Por causa dessa música ter feito esse sucesso todo. E foi o que fez o próprio Peter se enxergar de uma maneira totalmente errada, né, cara? Uhum. Ele passou a se achar o cara, o cara mais foda do mundo, responsável pelo sucesso da banda e tal, por causa de, de uma música que ele fez, cara. Uhum. Sabe? Que, que por acaso, sabe, caiu no gosto popular, isso é um fato, porém, não necessariamente no gosto de quem era fã do Kiss de verdade, né, cara? Uhum. E atingiu um público totalmente diferente com essa música, né, cara? É. Yeah. Porque, aliás. <risos> O que não, não era de se estranhar, tendo em vista o background dele, né, cara? Uhum. Ele, era, ele era um cara também que não tinha nada a ver com a banda, né, cara? Em termos de, de influência, de, de, de tudo, assim, cara. Ele Sim. tava lá por, por tanto mera que, casa. Tanto tinha. que quando o Eric Cara entrou, o que, o que surpreendeu muita gente é como o som da banda mudou, porque tinha um baterista de acordo, né? É. Com, que tinha, o próprio Paul Stanley fala isso, tinha as mesmas influências deles, né? Então o som tinha, fazia mais sentido com o Eric K do que com o Peter. Eu lembro que eu tinha muita raiva de Beth, cara, porque eu via que era, um, era a única música que, que todo mundo que achava que isso uma bosta falava, falava que gostava. Hum. E eu falava, meu, é, tipo, tem algo de muito errado nisso, eu não entendi o que era, mas... Uhum. <risos> cara, é, tipo, por que todo mundo gosta dessa música que eu não gosto? É, foda, né? Eu só vejo aqueles fãs do Peter, fãs assim, que fazem força pra ser fã. Só essa galera que curte essa música, <risos> na boa. Ah, se, 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 se o. Sabe, se o, se o Destroyer fosse relançado sem assim, essa música, cara, seria um. <risos> seria um grande. <risos> um grande favor. Não, podia colocar ela por último, né? Que aí você não precisava pular, era só parar o disco antes. É, coloca ela, sei lá, tipo, escondida no final. No... <risos> Só no que do... agora tem um problema, hein, Godoy? Nós vamos ter que dar uma nota pra ela? Isso é foda, hein? Porque a nota não é só o que você acha dela, é a música em si, né? Hum. E aí, eu vou deixar você ir primeiro. Ah, cara, ah, se eu não me guiar pelos, pelos meus instintos primais e, e, e pensar racionalmente, eu vou dar uma nota. Sei lá. Quatro como música pra ela, né? Uhum. É, eu já pensei que eu tava cruel demais, mas. <risos> Deixa você enfrentar depois é, os fãs do Peter. Eu vou dar uma nota seis, vai. Seis. Aquela música que eu entendo por que, que fez sucesso, só que eu não gosto de ouvir. Eu ela sempre. Certo? Eu... É a música que eu menos ouvi, cara. Assim, eu, sempre... eu sempre pulo essa música. Reversão com o Eric Carr. Inclusive ela, cara. Nem Nossa Eric Carr só com essa senhora, música. Né? Desnecessário, né? Exatamente é desnecessário. Tanta coisa pro cara gravar. Faz é. o cara gravar essa bosta, bicho. Vai ser foda. Foi horrível, cara. Eu também fui pra bom. ele, inclusive, né, cara? Ele sentiu mal pra caramba de fazer isso. Né? Foi podia, podia ter gravado qualquer outra música legal, mais pesada, né? Cara, aqui é gravar se Hooligan, sei lá. Uhum. Qualquer bosta, cara. Menos isso. Foda, né? Isso é, aqui. mano. E, meu, sabe, você... É das coisas que você que faz você ganhar um puto respeito pelo cara também, né? Você vê que, pô, ele... Ele ligou pro Peter na época para... Pra, pra falar com ele, pra pedir desculpa. Tipo, meu, desculpa eu, eu gravar a sua música. Uhum. Eu fui obrigado, cara. Eu sou só empregado, sabe? Desculpa mesmo. Não quero que você me odeie. Porra, velho. Quem é, faz isso hoje em dia, bicho? Ó, mas nada supera... Nada supera o Kiss 
em tempos recentes, e para frente do palco com Eric Singer, uns violãozinhos e tocar essa música, velho. Vergonha ali, né? Cara? Nossa senhora, cara. parecia, como eu já falei antes, parecia um Kiss Cover vagabundo, ruim, daqueles que eu toquei, assim. <risos> não que o Kiss Cover que eu tocasse fosse a pior bosta do mundo, não é isso. Mas em tempos de vacas magras, a gente ia para frente do palco com o baterista <risos> e eu tocava na guitarra. Tipo, essa música, né? Ou seja, uma versão improvisadinha, né? Só pra ter no show. E depois eu vejo o Kiss fazendo isso, velho. Nossa senhora. Uma coisinha feia, mais bonitinha do pai. E a coisa... <risos> e aquele Kisteria, então? Ah, não. Aquilo... Cara, falemos de vergonha alheia, né? Falemos de... Black Singer, tipo, oh, deixa eu cantar aberto. Ah, vai se Nossa foder, rapaz. Nossa senhora, velho. Ele é tão... Porque ele é tão real quanto uma nota de, sei lá, de 55 com a cara do Mussum, né, cara? <risos> Aquele vídeo inteiro é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida, cara. A famosa cena, a cena, do, cena, cena do sanduíche, né? A cena do sanduíche é foda, né, cara? <risos> Sanduíche, puta que Não, pariu. Não, do caralho. De broçado, assim, com... se oferecendo, né? A fêmea no cio, né, velho? Idade <risos> da loba, né? <risos> que bosta, hein? Terrível, terrível. Bom, é. temos... Ah, é. E ela foi tocada durante muito tempo com o famoso playback, né? Que o que deu depois pano pra manga pros jornalistas imbecis falarem que o Kiss fazia show com playback. É, 99, né? Tipo, oh, o show foi playback. O show né? foi playback. Essa música era usada um playback, mas o show inteiro não é playback. Porque senão o playback estaria errado. Playback, errado. É. É. <risos> Como é que o playback vai estar gravado errado? No, no... Você pode comer nota com o playback, né, cara? Pô. É, porra, puta que pariu. Mas o que mais temos dessa música? O Peter ainda chegou a gravar ela de novo, né? Naquele disco que você adora. O <risos> Sketch One. Deu mais uma chance, né? Vamos ver se eu... Se eu faço o mesmo é. sucesso de antes com ela. Não deixa o cadáver descansar em paz, né? <risos> é. Mas enfim, vai. Deixe, deixe essa, é, deixemos essa, essa, essa bomba pra lá. <risos> Vamos para a última faixa do álbum. Do You Love Me? Que é sensacional também, né? Também é. As músicas mais, mais chabis da história. Ela é muito legal, cara. Sim. Essa eu sempre gostei muito, 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 muito mesmo. Eu nunca entendi porque ela era a última do disco. Eu achava que a última era uma coisinha mais fraca, né? Então, e, e mais uma que tem, a, que tem a cara do Paul Stanley, embora tenha, tenha feito tão pouco nela, né, cara? É, ela é do mesmo cara que fez King of the Nighttime World, né? Mais uma do Kim Fowley. Sim. E essa música eu fiquei muito feliz quando eles voltaram a tocar ela, sabe? Inclusive ela no... Tipo... Ela ficou muito tempo esquecida, né, Bíblia? Então, voltou no acústico, né? É. E a partir dali voltou nas turnês mesmo, na, na Reunion Tour, eles voltaram a tocar. Volta e meia eles tocam ainda, né? É. Ou agora pararam? Pararam de vez agora, né? Ah, mas vira e mexe, pode, pode, pode voltar. Não é uma luta que... Eu não considero essa música como adormecida, não. Assim. Tá, tipo, é, o, meio que... o que tirou um pouco da magia de lado B dela, né? É. Isso aí é um papo meio babaca de fã imbecil que eu admito, que sou, mas quando a música não é muito rodada, ela tem um gostinho especial, né? Eu não entendia quando era pequeno porque essa música não tava na Live 2, por exemplo. Cara, como é que pode ela é tão boa, velho? Uhum. Como é que ela não tá lá? E me deu um ódio profundo do Nirvana quando eu ouvi a versão que eles fizeram. Que é pra tipo uma que... piadinha. You like Malevozinho. Velho, que ódio que eu tive desses caras, velho. Eu lembro disso. Eu desejei muito que um deles desse um tiro na cabeça, assim. <risos> <risos> e, ups, anos depois, ups. desejo realizado. Aí depois, de lá pra cá, eu tive vários outros desejos que nada deu certo. <risos> Ganhar na loteria, né? <risos> Vira e Vincent de volta. <risos> tá bom. E... Mas... 
Essa é uma nota 9 pra mim, cara. Não, nota 10, cara. Pô, que isso? Do you love me, meu? Pô, do you love me, meu? Nota 9? Eu tô, tô dando um vizinho pelo, pelo tanto que ela... Que ela talvez tenha se desgastado recentemente pra mim, assim. Se for assim, a gente muda a nota de todas, você não acha? Assim, mas... É que assim, é que... Acho que... Embora eu, eu ame essa música, eu acho ela um pouquinho inferior, por exemplo, do que uma Detroit Box City, cara. Assim, então, é outro só, patamar, um pouquinho lá. Sabe qual é o problema, cara? Que a nota 10, ela é o tipo... A gente não pode dar 10 pra uma e depois comparar todas as outras com aquele 10, entendeu? É um 10 a mais. É igual o americano faz lá. Tem o A e tem o A com o maisinho do lado, né? Que é mais foda ainda. A+. Plus. É A+. Plus. <risos> então é como se a Detroit fosse um 10... Mais, e essa aí é só 10, entendeu? E... <risos> Tô brincando, claro que você entende, eu já entendi qual é. Blá, blá, blá. Temos. E temos depois dela mais uma, né, cara? Você, 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 você conta aquilo como uma música também? Ah, não, aquilo não. Aquilo é desnecessário, aquilo. Era pra dar um climinha, né? Pra fechar o disco, pra, pra ter uma Quando ligação. Era pequeno, eu, eu achava que o vinil tava com, com defeito, cara, quando chegava ali. É, né? Eu tinha medo, eu tinha que, que, que estragar a agulha. Aquela porra. <risos> ah, e é um, uma coisa... Assim, eu achei engraçado, legal, né? Porque é uma coisa do, do Alive. Não é do Alive que ela fala do Paul Stanley? É. I think we're gonna have ourselves a rock and roll party tonight. Isso. É misturado com, com coro. É interessante. Né? É, é interessante, cara. Mas pra mim isso aí é nota... Três, vai. É só pra encher linguiça, na verdade, né, cara? Só pra encher linguiça. Na verdade, essa ideia era, a ideia era encher linguiça, né, cara? Tinha muito espaço sobrando ainda no vinil. O disco ficou muito curto, né? É. Enfiaram isso pra encher uma linguiçinha básica. Ó. Aí eu não... Eu também... É, acho que é no Double Platinum que vem a Do You Love Me sem isso, né? É. Aí sim. Cara, só tá no... Essa, essa Rock and Roll Party só tá no Destroyer mesmo. Sim. Graças a Deus. É, velho. Ela tá lá pra encher linguiça, só é mais nada, cara. Não dá pra... E pra, pra... identificar a faixa tá. do You Love Me, que era aquela faixa com o pretinho no final, né? É. Pretinho, pretinho <risos> sólido, pretinho básico no final. Estamos falando do vinil, né? Que tinha aquela faixa mais escura no final, porque era isso aí, que era mais baixinho. E... Então, aí... E... É, isso, isso, isso basicamente encerra, né, o... O disco... O disco em si. Então, assim, aí... Uh, esse álbum chega, chega às lojas. Com uma capa... Uma capa animal, né, cara? Animal feita pelo... Pelo Ken... É... Hum. Ken Kelly, não é isso? Ken Kelly. Que é o mesmo cara que fez a capa do... <risos> Fighting the World. Pra quem não entendeu a piada, essa é a piada, né? Ele fez a mesmíssima capa, né? Eu sempre confundo quem quer com o com Dennis Wallace, cara, mas o Dennis Wallace era o cara que fazia, na verdade, a parte gráfica do álbum. Era como, uh -huh. como ele ia colocar os, é, os logotipos, a cor que ia ser, a fonte que ele ia usar, as uh -huh. fotos. É. é. Agora, o cara, o pintor mesmo é esse Ken Kelly, que fez também o Love Gun, né? Love Gun. E não sei por que esses caras não usaram esse cara daí pra frente. Em várias eu, outras. Eu, e ele fez duas capas pro Destroyer, logicamente, né? Ah, é, até aquela, o Ace Síndrome de Down. <risos> tem essa aí, né? Do Ace Quatro Dedos. Né? A outra também tá com Quatro Dedos? Eu nunca entendi esse Sim. quatro, tipo, ó, oh, meu, aqui pra você, ó, quatro. Você perguntava, meu, o que, 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 que eu tô fazendo na capa, bicho? Tipo, onde que eles estão, velho? <risos> que porra é essa? Sabe? É, é numa, numa montanhazinha de, sei lá, blocos de carvão minúsculo. É, parece que estão num carvãozinho, assim, né? Tipo, uma <risos> fogueira. Tipo, gigante a céu aberto, assim. E, é. E, e, e as poses são bizarras, né, cara? Tipo, que, que... Vamos tirar a foto, a pose tá ali, uh, põe a perna pra cima e a mão pro alto também. Ó, direito. Aí eu... O Peter dá um, dá um chutinho. É, um... Imagina o que aconteceu Espaço... depois dessa foto. Todo mundo caiu, né? É. <risos> eu... Mas eu, eu passava horas viajando nesse, nesse desenho, cara. É tipo meio help, né? Que tem aqueles... O bracinho pré-levantado, não sei o quê. 
Ai, ai. Mas é um... Cara, uma, a, a capa linda, cara. Acho que um dos desenhos um mais, mais legais do Kismo. E a contracapa também, né? Que tem aquela cidade de destruição total, assim. Tem só a fumaceira, né? Que sobrou, é, resultante. Tem um, tem um prédio, não tem? Umas coisinhas assim? Tem, tem uns prédios pegando fogo. Isso. <risos> e tem também falando que eles são... É, que eles usam Gibson... Né, instrumentos de Gibson, porque <risos> são os melhores, né? Gibson e Pearl, porque é, ó, é são os melhores. E a, a capa anterior foi, foi rejeitada, mas foi usada depois pro Destroyer Resurrected. Sim, e ela foi rejeitada porque tava com as roupas erradas, né? Tava com a roupa da turnê, da é. turnê do Alive. Da, 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 também. Já como eu falei no, no... Quando a gente começou aqui, eu jamais notaria isso, cara. É, né? <risos> Que mudou a roupa, tipo... É... <risos> Mas a capa, um tempo depois, foi reutilizada. Né? Uhum. E, então, assim, esse, esse álbum chegou às, às, às lojas. É, e, a princípio, foi um fiasco, né, cara? Uhum. Os, caras, meus, os caras da banda ficaram com o cu na mão. Tipo, é, fodeu, cara. Sabe? É, eles... É, o... o o Poisson fala que por uns bons meses eles acharam que, tinha, que tudo que eles tinham feito com o Bob Ezra tinha sido a pior cagada da, da história da banda. Tipo, puta, a gente foi longe demais, cara. Uhum. Fomos dar, dar ouvidos a esse cara, né? Deu muita moral pra ele, ele sacaneou a gente. Esse é um dos motivos pelos quais o Rock and Roll Over, que sei lá, meses depois, é tão diferente do Destroyer, mas tão mais similar aos, 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 aos anteriores. É. <risos> O Just to Kill, né? É o irmão do Just to Kill. Durante muitos meses, acharam o Destroyer muito fora dos padrões, porque não parecia que é, os fãs não gostaram, os fãs torceram o nariz, é, não estavam comprando o disco. Uhum. O disco começou a encalhar também, tanto quanto todos os outros estudos tinham, tinham, tinham encalhado. É, cara, não há, sabe, não, não tinha o que fazer, assim, sabe, tipo... Ah, é, é, é. Você via a banda com os dias contados ali. Tipo, puta, a gente se fodeu, cara. Uhum. Fodeu, fodeu, acabou, sabe, tchau. Vou te mostrar e apagar a luz. <risos> tipo assim. <risos> e... e o que mudou tudo isso foi exatamente Beth, né? Uhum. E... E... É isso que é interessante, né, cara? Que é, que é sintomático. Beth foi o... foi o single que alavancou o Kiss, alavancou o disco, alavancou a turnê, alavancou tudo. E ao mesmo tempo, é... Fez tudo isso acontecer através de um público que nunca tinha ouvido o Kiss na vida, velho. É, verdade. Não eram os fãs do Kiss ali que, uhum. que, que fizeram isso, cara. Era um outro público que não tinha nada a ver. Uhum. Nada. Acho que é por aí que começou a, a vir mais criança também, né? Que era Sim. uma coisa mais inofensiva, né? E... <coughs> o... o Destroyer começou a, a alavancar, assim... Isso, isso, isso foi o quê, cara? Uns, uns bons meses depois de lançado. Sei lá, uns quatro, cinco meses depois. Uhum. Quase meio ano depois de lançado. Sim. É. Mas até então, imagina que os caras estavam com o cu na mão, né, cara? Realmente. Realmente. Então, mas, então, é... Só que esse cu na mão também dura pouco tempo, porque aí depois, quando fez esse sucesso todo, eles já foram gravar o Love Gun, que já tem pianinho de volta... É. Né, já tem elementos que eles não usariam de jeito nenhum no Rock and Roll Over, mas depois já acharam, ah, não é tão mal assim, né? Dá pra usar, né? E assim, o que é, voltando também ao, ao começo do programa, agora a gente já falou das músicas, a gente deu notas é, super altas até pra todas elas, mas aí fica a pergunta, tipo, então esse é o melhor álbum do Kiss? Não. Tipo, cara, pra mim, nem fodendo. Não. Assim, qual, é, qual é a questão? Ainda que tenha tantas qualidades é, que, sabe, as quais a gente já comentou aqui, é, ainda que exista o teste do tempo, ainda que tenha tanta coisa boa para se, se falar quanto, é, quanto ao, ao produto como um todo, assim, eu acho Destroy uma coisa que se tornou com o tempo altamente superestimada, cara. Uhum. Sabe? E, pra mim, o sucesso do, do Destroyer muito mais tem a ver com é, os, 
com, com o momento muito mais do que com as músicas, cara. Sabe? Eu acho hum. que... Uh, <coughs> É, porque assim, se, se a gente pensar em Bob Ezrin, a gente pensa em, sei lá, Destroyer e The Elder. E Revenge, né? É, mas, é, sim, mas o que vem, a, 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 a mente primeiro é sempre assim, o maior sucesso e o maior fiasco. Ah, sim. Sabe, tipo, em, em termos comerciais, assim. E eu sempre pensei assim, cara, é... Se o Destroyer tivesse saído em 76 com as, com as músicas do, do The Elder... Hum. É, pra mim, o efeito tem sido o mesmo que, que a gente teve com as músicas que estão aqui, cara. Você acha? Eu acho, eu acho que foi muito mais uma coisa de sabe, da banda estar tá no momento certo do que. em um lugar certo, na hora certa, do que, hum. que pelas músicas em si, cara. Entendi. Do mesmo, do mesmo jeito que as músicas, se as músicas do Destroy tivessem saído em 81, no The Elder, tem sido o mesmo fiasco que foi o The Elder, cara. Entendi, porque não ia adiantar tanto. É. Não ia adiantar nada, cara. É um outro momento já, sabe, de, de mercado, sabe? É, é... Então, isso, 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 isso faz muita diferença pra uma banda, cara. É algo pra se Acho... pensar mesmo. Algo a se pensar. Nunca tinha é. pensado por esse lado, não. Assim, eu... Eu acho que com o tempo esse disco se, se tornou, assim, é, lógico que é um clássico, mas a gente tem que tomar cuidado para também não, não superestimar a coisa, assim. Uhum. Também, não é, também não é a obra uma definitiva do que não. Tem discos bem mais legais que esse, cara. Sim. Só que para você ver, para mim, um disco que não é o melhor de todos já tá cheio de nota 10. É, pois é. Aí você fala, mas por que então? Você não tem critério? Tem, que eu gosto muito, cara. Eu gosto demais, entendeu? Se eu não gostasse demais, não tava aqui falando, me expondo, né? A falar um monte de bosta. Eu gosto muito, cara. Fazer o quê? Talvez não devesse gostar tanto, mas eu gosto. E... Acho que é o seu problema também, né? Na vida, né? <risos> gosto é muito. O... Não sabe se livrar disso mais, né? <risos> é, a, é, a, é a coisa do... Do, do Hulk, tão rock and roll lá, né, cara? Da, é, vicioso. Somos vacinados com a... <risos> Com a agulha da, da vitrola, como, como o Peter fala, e, e é verdade, cara. Tipo, uma coisa que nunca. Sabe, vai. É, acho, acho que pra gente isso, isso, isso vai além de uma. Sabe, de uma, de uma fase e se torna quase que o nosso, nosso background enquanto, enquanto pessoas, assim. Então, tem muita coisa que, que a gente vai, é, sabe, julgar com uma, com uma nota máxima, uma aventura, mas se a gente analisar o todo, cara, a gente vai ver que. É, dá para dá para distanciar um pouco mais as coisas né? uhum. eu embora eu veja muitos é, né, muitas notas máximas aqui por exemplo mas para mim tá longe de, de ser o disco mais legal do que isso cara certo coisas bem mais interessantes pode até ter um disco que tenha só nota 10 também né vamos ver e pode ter um álbum cara que tem um monte de notas 8, mas como um todo Sem isso é mais legal do que é. Que destroyer, cara. Uhum. Tem que ver pelo, pelo tolho também. Tá? Sim. Então, assim, o, o todo do, do Destroyer faz com que a coisa pra mim soe superestimada. Entendi. Pra mim tá tranquilo. Pra mim é um disco nota 10, como outros, mas tem outros 10 que eu acho mais legais do que esse 10. Se eu, se eu for pensar assim, como, sabe, vendo pelo pelo patamar mais, mais racional, mais distante, como um todo, todo toda a obra do Kiss, assim, eu acho o Destroyer um nota 8. Assim. Ah, tá. É, cada um com sua nota, cada um com sua opinião. Pra Isso. mim, eu não consigo, não, não dá. O Destroyer é 10 pra caralho, entendeu? E assim, e ano, ano passado, só lembrando, saiu o Destroyer Resurrected, que nada mais é do que o Destroyer que o Bob Ezrin decidiu... Que, que ele era... enterrou por alguns dias. Não foi isso? Ele botou na cruz. Como é, que é? Como é que é a história? Primeiro vai pra cruz, depois enterra. E aí depois ele... <risos> depois de três dias, você vê o resultado. Isso é o Tchan, não é, cara? Ixi! <risos> Tchan bíblico. Era nove meses, na verdade. Ai, mas, mas... É, eu sei. É, eu sei. Mas, então, ele, 
Ele achou que depois de tanto tempo seria legal revisitar as fitas originais do Destroyer e que, tipo... Falta do que fazer pra caralho, <risos> Coisa de velho, né, cara? Tipo as da vida. Assim, tá? Ele falou, ah, vamos, vai, é, revisitar e, e é, enfatizar coisas que eu não consegui, dadas as limitações tecnológicas da época, e deixar a coisa mais com a cara de como eu queria deixar e tal. E assim, tipo, lógico que tem, tem diferenças entre um, entre um e outro, sim, tem coisinhas novas, tem mais, cara, são detalhes, né, cara? Uhum. Passa... Passa longe da diferença, por exemplo, de um, sabe, de um Smash as Fresh as Hits, assim, cara. Meu, sabe, qualquer pessoa. Claro, cara. Sabe, poderia ver que era uma outra versão da música. Uhum. Então, Destroy Resurrected é, é muito mais sutil, né, cara? As diferenças são muito sutis. São. É. Ele mexeu nos detalhes, cara. Não no. Som, o né? som da bateria tá diferente. É. Equalização, é. sabe? Trouxe, trouxe, sabe, o volumzinho mais pra frente, afundou. Alguma coisinha mais na mixagem, mas, cara, sabe, são detalhes tão pequenos de nós dois, assim. Tá? É pra fazer você gastar o dinheirinho de novo. E eu juro pra você, quando, quando saiu, eu falei assim, é... e aqui, peraí, pra não me comprometer, eu vou contar uma história de ficção, tá? Não era eu não, tá? Então, eu, eu peguei, eu lembro que saiu no iTunes, né, pra você comprar. Falei, Pô, vou comprar essa merda, cara. Só que eu só vou comprar se for bom. Se vale a pena mesmo, se for um destroyer muito fodão. Aí eu baixei ilegalmente. Eu não, esse, esse personagem fictício baixou ilegalmente. Ouviu, viu que era uma baboseira do caralho. E falou, não vou gastar meu dinheiro com isso, mas nunca. Entendeu? Tanto que a versão que eu tenho até hoje, a Flaming Youth tem um... um como se tivesse pulado um, um pedacinho, sabe? Um erro do MP3. Aham. Uhum. E eu falei, ah, deixa assim mesmo, não comprar isso não. Você comprou o seu CDzinho original? Eu tenho até em vinil, cara. Nossa, você é um pagapau do caralho, hein, velho? Se fuder. É que assim, eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa coisa que você não tem, cara. Eu, eu gosto dessa, das coisas da coleção, assim, cara. Uhum. Eu, eu, de, ter, de ter o disco, de ter, sabe, o CD, de ter o vinil, de ter, tipo, sei lá, cinco versões iguais na mesma porra, sabe? Tipo, uhum. tipo, eu tenho, eu tenho acho que o quê? Uns oito Destroyers, cara. Caralho. Diferentes. Sabe? Tenho, tenho americano, aí tem o nacional com SS, aí tem o nacional com ZZ, aí tem o nacional do Kiss Collection, aí tem a versão em CD Remaster, aí tem o Resurrect, aí tem o Resurrect em vinil, cara, tem... <risos> aí vai embora, entendeu? Massa. Não. Eu gosto dessas, dessas coisas, tipo, embora eu não goste de, de, de ter tranqueira do que eu nunca liguei pra, sabe, tipo, ah, eu tenho, sei lá, a série, 32 séries de bonecos, não sei o que lá, a Hello Kitty, não sei o que lá, isso você vai chamar uma puta, sabe, não foi, nunca, nunca me, me chamou atenção, assim, mas, mas a parte musical em si, sabe, ter, ter os discos, eu sempre achei do caralho, né, uhum. eu gosto muito disso, cara. Eu gosto de ir na casa dos caras que tem, olhar pra cara. É igual o bichinho, eu adoro bichinho. Cachorro, <risos> gato. Mas eu não tenho. Mas eu adoro. Entendeu? Então você compra, você gasta seu dinheiro, eu vou lá olhar. <risos> é, besteira. Aqui, só você uma, tem... uma, uma, uma você nunca, coisa. Você nunca viu de perto o, o Destroyer Resurrected em, em CD? Jamais. Nunca vi. Oh, então, você podia assim... até fazer um favor pra mim, hein? Você falou que tem ele em vinil também? Tem. Mas é picture ou é um vinil normal? Vinil normal. Tira a foto das faixas pra mim. Beleza. Por favor, que eu preciso ver se elas mudaram de, fo de <risos> forma. É o legal do, ver isso aí. O legal do CD é que... Na verdade, isso, isso, isso é, começou com Resurrected, depois que repetiu na caixinha de singles que o Kiss lançou. Que eu tenho também, mas... A mídia do CD é preta. Ah, é? É. O CD é preto. Ah, legal. É um mini, mini, é um mini vinilzinho. É pra parecer um vinilzinho. Mesmo. Entendi, entendi. Qual aqueles que vendia no centro, né? Um tempo atrás. É, tipo, vem, <risos> vem CDR, né? <risos> ai, ai, ai. Aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Acabei de, de, de ver que saiu. O, vazou o, o clipezinho deles tocando The Oath no Kiss Cruise 3. Eu quero muito ver isso, não vi ainda, cara. Também quero ver muito isso, cara. Eu quero ver como é que o Paul Stanley arrumou a voz pra cantar essa coisa. Quero ver. Tô torcendo por ele, hein. Vamos ver se ao menos o, 
O falsetinho funciona ainda, né? Poxa, hein? E que falsetinho, hein? Maravilhoso, né? Pô, demorou pra tocar essa música inteira também, né? Puta merda. É. Porra. Nem é tão difícil assim, né? Os caras fazem um cu doce do caramba. Tem que é. pagar quanto pra eles... Alguns mil dólares, né, cara? Então, você tem que pagar alguns mil dólares pra eles tocarem o que você quer, né? Mas então, é... Sobre Destroyer ainda, vamos fazer o um final aqui do... Do programa. Apesar de tudo isso, que você falou, dele ser super estimado, não sei o quê, é o disco que tem mais... Maior quantidade de músicas ainda no show, né? Ou é o primeiro? Primeiro e esse, né? É o primeiro e esse. E é o disco também, né, que... Até hoje, o Kiss usa isso de maneira irritante como parâmetro, né? Tipo, tudo é, ah, novo álbum é meio Destroyer. Uhum. Tem nada a ver, mas o cara, o cara é. vai enfiar, sabe, dá um, dá um risco de, de enfiar essa, essa referência no meio, porque tem que ter Destroyer no meio. Você disse que até o Hot in the Shade, eles falaram isso, né, sobre o disco? Todos os álbuns, cara, todos, tipo, ah, não, tem um pouco Destroyer no meio, tem, não tem porra nenhuma. O Psycho né? Circus tentou muito, né? É, tentou, como tentou gente... e correu na praia, né? É. O Sonic Boom, eles falaram isso também? Em, em todos os álbuns, cara, sempre, sabe, tipo, todos, ah, todos, ah, todos, 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 sabe, tipo, ah, é uma, uma coisa nova, meio, é, anos 70, e tem um pouco de destroyer no meio, sempre tem, sabe, alguma uhum. referência vai ter no meio, uhum. tem que falar, tem que usar isso como, como, como parâmetro, Sei. Eles, eles, eles têm esse, esse, esse disco é muito, é muito, num um patamar muito elevado, assim, né? tipo, pessoal, os caras, assim, é um, uhum. um marco muito importante pra eles, né? então eles sempre usam isso como, com referência, a ponto de ficar irritante até, né? Sim. Tem aquela entrevista lá da, da, de 90, que eles falam qual é o disco preferido, o Dini fala primeiro Creatures, aí depois o Paul fala Destroyer, aí o, aí o Dini fala, é, tem que mudar o meu também, pra Destroyer. Ah, se puder. É. <risos> é, mas é isso aí. Mas é isso aí, cara. Acho que a gente tava devendo fazer um, um, dos, um dos mega clássicos. Sim. É porque, ó, como dá pra escutar, não tem, tem polêmica, né, velho? Ficar aqui lambendo o Kiss de cima pra baixo, de baixo pra cima, é meio sacal, até pra quem tá ouvindo, imagino, né? Ficar, nossa, essa música é um fenomenal, é do caralho. Porque Opa, Destroyer tem muita, tem muita história envolvida, isso que é legal, né, cara? Aham. Uh -huh. é. Tem coisa um pouco mais é interessante. interessante. Né? É, tá certo. Mas beleza, acho que é isso aí pro Destroyer. E é bom que agora no próximo a gente pode pegar pesado na obscuridade, hein? Ah, pode... <risos> espere, espere algo bem fora dos padrões, pra quem tá vindo até aqui. <risos> tá bom, então. Então, missão então é isso aí, meu velho. Mais um. Onzimo. Onzimo episódio. É isso, isso aí, então, mano. Então é isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem, então. Abração pra você. Isso aí, abração. Falou. Valeu, tchau.